nobody ya tuwa nyingine Kuka juna fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kijia na chapa kazi Nyikinge na maradhi Ruka 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 nyingine Kuka juna fema TV talk show nyingine Nina kukaribisha turuke tena katika kipindi hiki na kama unavofahamu tunafunguka shambani. Hapa nilipo hapa ni Ziwa Manyara kama unavoliona mahali pazuri kabisa mandhari nzuri. Hapo kuna barabara ambayo inaunganisha wilaya ya Monduli na wilaya Karatu ni mahali ambapo washiriki wetu wawili wanatoka. Katika wiki hii basi tutawaona wakitimua mbio washiriki hawa wakihangaika kutimiza jaribio lao wanatumia muda wao vizuri wakati mwingine hata watakuwa wakitumia simu tu wanakaa pale pale walipo hayo ni mambo ya simu ya mkononi tunazungumza swala la kitu kidogo kabisa kama hiki au kama hiki ambacho kinatosha mfukoni lakini kinaweza kikamletea mtu maendeleo makubwa basi ni mambo ya simu ya mkononi watafanya nini wakati mwingine watakuwa wakikimbia wakati mwingine watasimama wakizitumia simu zao na mimi sitaki kusema mengi sana nikukaribishe lakini itakuwa vema kama dada bahati basi atatupa msimamo na nikapanda na nikashuka na niko katikati msimamo ukoje wale wote ambao mmeweza kutujibu swali na pia kupiga kura lakini na kusisitiza tena eh? endelea kupiga kura kwa sababu ni wewe unachangia asilimia msini pamoja na majaji asilimia msini. kwa hiyo una nafasi kubwa sana ya kuweza kumfanya mshiriki yako mshiriki ambaye unampenda aweze kushinda ile zawadi siku ile ya mwisho ya finali Eh? na kupa matokeo ya wiki hii kwa jaribio la nne na ilikuwa ni vyanzo vya misaada na mitaji kama inavyoonekana hapo kwenye luninga yako wiki hii Mustafa alipata alama 18 kutoka kwa majaji ambazo basi zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini akapata pointi 30 na kutoka kwa watazamaji alipata kura 15 ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini akapata pointi moja kwa hiyo 30 jumlisha moja wiki hii ana jumla ya pointi 31. Laurian mshiriki namba 2, 23 jumlisha 13 pointi 36 kwa Laurian wiki hii. Aziza mshiriki namba 3, jumla yake sasa wiki hii ni pointi 27. Tatu huyo hapo mshiriki namba 4, 28 jumlisha 6. Yeye wiki hii tatu amesimamia pointi 34. Yusta mshiriki wetu namba 5 jumla yake kwa wiki hii anasimamia pointi ya tatu. Joseph mshiriki namba sita. kwa jumla basi wiki hii yeye yeah, amesimamia uh, pointi ya mbili ni Joseph huyo mshiriki namba sita. Baada ya kujionea basi hayo matokeo ya wiki hii tuangalie matokeo ya jumla yani mpaka sasa hao washiriki wetu wamesimamia pointi ngapi Mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa wiki hii yeye amepata pointi 31 zikijumlishwa na kabla ambapo hapo unajumlishwa sasa jaribio la kwanza la pili na la tatu alikuwa na pointi 124 kwa hiyo 31 jumlisha 124 jumla kuu mpaka sasa kwa Mustafa ni pointi 155 Laurian mshiriki namba mbili. jumla kuu yake Laurian mshiriki namba mbili ni pointi 164 Aziza mshiriki namba tatu. jumla kuu yake mpaka sasa ni 131 Tatu, mshiriki namba nne. anasimamia jumla kuu mpaka sasa mia moja, pointi 146 Yusta mshiriki namba tano. amesimamia pointi 219 ambazo ni jumla kuu yake mpaka sasa na Joseph mshiriki namba sita. yeye wiki hii ana pointi mbili. zikijumlishwa basi na zile pointi za kabla 140 amesimamia mpaka sasa jumla kuu yake ni mbili. kama zinavyoonekana hapo kwenye luninga yako kwa hiyo utaratibu wa kupiga kura wiki hii na kuambia kabisa kwamba dirisha tayari imeshafunguliwa eh, kuanzia saa moja. na ikiwa ni Jumamosi tarehe 13 Aprili eh, mwaka 2013 na litafungwa Jumanne tarehe 16 Aprili mwaka 2013 saa 5 na dakika 59. Kwa hiyo hima hima endelea kupiga kura kadri uwezavyo. Wanahitaji sana kura yako kama ulivyoona matokeo. Eh, utaratibu ni ule ule, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, unaandika namba ya mshiriki, alafu unatuma kwenda namba 15665. Basi nitarejea hapo baadaye kidogo eh, kwa kukuletea matokeo 
kutoka kwa majaji ambapo leo hii katika jaribio letu la tano majaji pointi zao nitakuletea hapo lakini baadaye pia nitakusomea washindi watatu walio bahatika na kukupatia swali la wiki hii swali la wiki hii bila shaka utakuwa na kalamu na karatasi hapo unasubiria kuandika faster faster kujibu kwenda kwenye namba moja tano sita sita tano hmm? kwa kwa ABC Asante sana dada Bahati kwa kutupa msimamo umekaaje na mambo kama hayo. Lakini sasa niko hapa studio ni kuna majaji wangu kama kawaida. Si vibaya kuna wawili ambao unaofahamu lakini kuna mgeni ambaye humfahamu. Jaji Astro karibu tena. Asante sana. Jaji Dere karibu tena. Asante. Kuna ambaye amekuja leo anaitwa Judge Mebu Mdimi. Judge Mebu Mdimi yeye anatoka shirika linaloitwa Technosev na Techno kazi yao Technosev hawa kazi yao ni kusaidia wajasiriamali pamoja na watu wengine ambao wanawasaidia ni wajasiriamali wa kilimo wanawasaidia kuwaunganisha na masoko mbalimbali mbali. na ndio maana tuko naye leo hapa mnajisikia haja jamani ah, mambo safi, safi kabisa safi, safi kabisa kitu ambacho tunakizungumza leo ni jaribio la tano tumewapa hawa washiriki wa rukajuu tunataka kuona ni jinsi gani wanatumia simu zao simu mtu anakuwa nayo lakini pengine unaweza kuwa natumia kupiga tu na kupokea message au kutumia kutuma message lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vimo ndani ya simu na tungependa kufahamu hawa shiriki wetu wanatumiaje simu zao. Tukawapa hilo jaribio na na ukaribisha sasa pamoja na majaji wangu. Tumwangalie kwanza mshiriki namba tano ndio tunaanza naye leo alifanyaje jaribio hili. Hello, Yusta. Umeamka salama kabisa. Nimeamka salama kabisa. Eh, sasa kazi yako ya leo? Ndiyo. Ukitambaa na ule mpaka wa shamba lako na shamba la jirani yako kwa juu pale. Ah. Kuna kama kichaka kichaka hivi kimti kimoja kimeota pale. Alafu Ndiyo. chini kumechimbwa chimbwa kidogo wewe utafuta pale utaikuta basha yako pale. Rukaju. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasiri ya mali kijana usichoke kazana papana rukaju. Ikiwa umelima shamba la mahindi ekali tatu, kila ekali utavuna magunia saba. Na kila gunia linauzwa kwa shilingi 35 elfu. Utapata shilingi ngapi ukiuza mavuno hayo? Tumia simu yako kupata jibu hilo. Mwaka wako umepiga kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Hello Yusta. Nitapata laki saba na elfu 35. Sasa basi? Ndiyo. Unajua ile njia inayokwenda inateremka bondeni inaenda kwenye chemchem. Ndiyo. Ufate eneo pita kushoto. Ufate hiyo yonenda moja kwa moja utakuta mahali kushukulia kwako. Utakuta kuna mahali kuna mti umeangushwa umekauka. Kwenye majani utakuta bahasha yako nyingine. Niambie. Hivi naweza nikarudi nyumbani nikaulizia bei ya mahindi ya kitaifa. Nataka nimpigie ba mdogo wa anafanya biashara ya mahindi. Sasa si umpigie hapo ulipo? Sina namba yake, namba yeah. ipo kwenye line ya bala. Itabidi kama unaenda nyumbani inabidi uende haraka sana. Akimaliza kupiga hiyo simu atanipigia kama kawaida yetu tunaendelea. Hello. Amesema mwaka huu hajafanya biashara kabisa. Amefanyia sumba wanga huku. Ehe, kwa hivyo sasa mimi nataka jibu langu. Kapiga simu huyo jamaa amemwambia ah, mimi biashara ya mahindi sijafanya muda mrefu kidogo, kwa hiyo sijui. Anamsubiri arudi pale alipokuwa, alafu ataniambia. Hello. Nimesharudi. Sasa hiyo njia hiyo hiyo uelekee kama unaenda kwenye chemchem. Kabla hujashuka kabisa chini kuna njia panda pale inapandisha juu. Eh. Ebu panda nayo hiyo utakuta kuna sehemu kama wana wana randa mbao. Eh. Utakuta basha yako nyingine hapo. Haya. Bora unaanza kucheka mbalimbali. Roho inadumu ndo saizi. Unafanya kama zoezi. <laughs> Alikuwa anafanya shule. Siku hizi ufanye. Kwa hiyo nimekusaidia kidogo. Ndiyo. Haya. <laughs> <laughs> Umelionaje zoezi? Nini kimesumbua zaidi? Kupata bei. Kupata bei. Ndiyo. Lakini umepata. Naweza nikasema sijapata vizuri kwa sababu sina uhakika. Nimekadiria bei ya soko la kitaifa. Aha. Hiyo simu ulivoinunua, ulinunua kwa pesa yako unasema? Ndiyo, ninunua kwa pesa yangu. Hiyo pesa ulikuwa umeitoa wapi? 
pesa niliuza kuku aha na kwa kawaida hiyo simu wewe unahitaji wapi wewe unahitaji pale kwa mwalimu anatumia sola anatumia sola simu yako inakusaidiaje kuboresha kilimo chako kwa mfano labda kama mama yuko mjini na mpigia simu kwamba labda kuna tatizo hili labda kama sina mbolea kama saa hizi naweza nikampigia kwa mpa mama unileta mbolea inayotakiwa au saa hizi wadudu wameshaanza kuharibu mazao inatakiwa utoke na dawa huko mm -hmm. kama vile kutafuta vibarua naweza nikampigia mtu simu kwamba hapo mtaani kwako naweza nikapata vibarua mm -hmm. au vipi mm -hmm. kuna watu wengine wanatumia simu mambo ya kuhamisha hela kulipa kwa kutumia simu wewe hiyo hufahamu mimi hamna mbaya amewahi kunilipa ila kwa kutumia simu eh ndio lakini kwa sababu yani naweza nikasema anilipe kwa kutumia simu alafu huku kijijini mpesa hatuna. Uh -huh. e, na labda nikaagiza ile line labda nikawa nimemwagiza mtu ambaye sio mwaminifu uh -huh. akaenda kutoa hela alafu akaniambia line ilipotea. Safi kabisa mmemuona Yusta huyo lakini ni sema kwamba tunapoangalia hawa washiriki kuna vigezo ambavyo tunawapima navyo na kigezo cha kwanza kabisa ni kama aliitumia simu yake ipasavyo. Kigezo cha pili tunaangalia kama ana ufahamu au uelewa wa jinsi ya kutumia vitu mbalimbali ambavyo viko katika simu yake ili viweze kumsaidia katika kilimo chake. Na tunaangalia pia swala la ubunifu kama kawaida tunampewa kiujasiria mali lazima uwe mbunifu. Bila ubunifu mambo hayaendi. Lakini pia tunawapa majaji wangu nimewapa uhuru wa kuangalia kama kuna kitu kingine cha ziada ambacho wamekiona kwa mshiriki wanaweza kampa alama za ziada. Majaji wangu tumzungumzie sasa Yusta cha kwanza kabisa na na, na msifu uh, kwanza kwa kuwa na ile simu yenyewe uh -huh. kwa sababu angalau wameona kwamba kuna umuhimu wa yeye kama mkulima sa, sa. kuwa na simu uh -huh. ambayo inaweza kumsaidia kwa namna moja au nyingine uh -huh. lakini pale ambapo alikuwa anahitaji kupata taarifa zaidi za bei uh -huh. alikuwa na chanzo kimoja tu ambaye uh -huh. ni baba yake mdogo uh -huh. kama mkulima unapaswa kuwa na mtandao mkubwa zaidi ila na is, pia, bado pia alipungukiwa na ubunifu utafuta vyanzo ambavyo vinaweza kumpa bei ya soko kuliko mtu anayemfahamu peke yake. Kwa hiyo hapo kidogo alipungukiwa. Jaji Derek wewe unasemaje? <laughs> ya, yeah. Yusta anatumia simu kama watu wengine wote wanavyotumia kawaida sana. Uh -huh. Kwamba hawaendi mbali zaidi. Uh -huh. Kujua kwamba kumbe ile simu inaweza ikakuletea manufaa makubwa zaidi ya kupiga kama kawaida. E, na msifia na nashukuru kwamba ametumia kwa kucalculate na nashukuru kwa kupiga hesabu mm. lakini pia sina haki kwamba ile hesabu amepatia vizuri. Asante sana mwanaji wangu. Huyu alikuwa ni Yusta. Sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki namba sita anaitwa Joseph. Yanatoka mkoa huo huo wa Rukwa lakini wilaya tofauti. Tumwangalia Joseph. Hello. Joseph. Naam. Habari za asubuhi? Ni nzuri. Sasa bahasha yako ya leo ukiwa unatembea kutoka shambani kwako kuelekea kijijini. Ndiyo. Ukimaliza tu pale kwenye nyanya na mahindi pale. Ndiyo, ndiyo. Upande wako wa kushoto kuna magogo mawili. Ndiyo. Basi bahasha yako yuko pale. Aha. E, uifate afu utakuta maelekezo. Sawa sawa. Ah, maji yatatosha kwa kuanzia Nimesafiri kwa muda mrefu nguo zangu zimechafuka. Inabidi nifue huko huko kazini. Wakati anaendelea kuangaika huko na mimi napunguza kazi. Tayari ameshapata. Hello Joseph. Ah, nimeshatekeleza. Tayari niambie sasa. Unapata milioni 4 hey. na laki tano. Sasa? Ndiyo. Basha yako ya pili? Ndiyo. Itabidi usogee tena? Ndiyo, ndiyo. Njia hiyo ya kuelekea kijijini? Sawa kabisa. Upande wako wa kushoto ndiyo. Na kichaka kiko kwenye kichuguu. Ndiyo. Ndio basha yako ya pili ilipo.
leo unyanya zinaenda kwa shilingi ngapi dishi? Haya, 14. Sema. Kwa kweli niwasiana naye kwa mtu wa wilayani. Shilingi 1013 ama kwa 14000. Au kwa 14000. Ndio. Kwa hiyo soko la kitaifa? Soko la kitaifa kuna mtu ambaye ningemuuliza kule Dar es Salaam lakini hapatikani. E. Sasa? Ndio. Basha yako ya tatu iko ukiwa unaelekea kijijini bado fata njia hiyo hiyo. Ndio. Alafu utafika ile sehemu ambayo watu wanachota maji. Ndio. Unapafahamu pale? Eh nafahamu. Eh ukipita pale ndio ukishavuka pale upande wa kushoto ndio kuna kichaka ndio eh sasa hapo kwenye hicho kichaka ndio iko basha yako ya tatu Yeah. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi jikinge na maradhi chuka ruka 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 chuka ruka 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 chuka chuka ruka 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 chuka ruka chuka moja kwenda nyingine chuka 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 Joseph Naam Mambo safi kabisa Mko ndalia hapa ukae Ndio ndio Mlionaje zoezi Ah ni zudi Eh Unaichaji wapi simu yako wewe Kwenye vibanda tu vya kuchaji Kijijini kuna umeme hapa Ah wanatumia generator za kawaida hizi. Ah. Eh Tiger. Inaitwa <laughs> Tiger. Eh, Ndio generator inaitwa hivyo. Eh. Nataka kujua unaitumiaje simu yako? Natumia sana kwa upande wa biashara kilimo ya changu hiki. Mm. Eh unapokuwa umelima nyanya huku mm. na kuuliza sehemu mbalimbali mm. kwenye bei ni wapi. Mm. Na wale watu unaweza kukuta hapa na manyele nyanya ni nyingi lakini kwa vijijini hamna nyanya. Sao? Unakuwa nasumbuka. Mm. Alafu vile vile wakija hapo sokoni. Mhm. Mm Wateja wakiuliza kama mwenye nyanya ni nani? Mm. Wanamficha lakini muda mfupi na kumbana nao mnajipatia namba wanaanza kufata moja kwa moja shambani ni vitu gani vingine zaidi ya kupiga hmm. kufanya mawasiliano ni vitu gani vingine ambavyo unavitumia kwenye simu wewe um, kwanza kitu kingine naangalia muda mhm mm eh kitu kingine napiga tu mahesabu mhm mm naangalia hata tarehe tarehe eh tarehe zina umuhimu gani kujua tarehe kwamba labda nimemwaga mbegu hizi kwa kitalu yeah. tarehe ngapi leo nitakata tarehe ngapi nizipande unakumbesha nakiki kwenye simu unaangalia kwenye simu hey. kuna watu wanatumia simu kutuma hela kupokea hela ndio wewe hujantajia ile hulitumii ah ile kwa kweli sijajiunga kwa nini mbona ni njia rahisi sana hiyo tusema tu mwamko siku nao sijaota <laughs> mtu akumtumia pesa kumpelekea sio fulani eh hey. hey, unakuta labda ndio maana unakuwa hujahitajika kwenye mambo kama haya eh tukajiwania tu wa nyingine tukajiuna sema tv talk show nyingine yeah unasemaje kuhusu joseph Naona je mebu tuanze na wewe. Sawa sawa. Anafahamu kwamba kuna sehemu naweza nikauliza nikapata bei mm -hmm. za mazao. Lakini kwenye swala la matumizi ya pesa za mtandao yeah. bado yuko nyuma kabisa. Amesema mwamko bado. Anafahamu yeah. lakini hana ule mwamko. Yeah. Sawa sawa. Jeshi dereki okay, unasemaje wewe? Amenifurahisha sana kwa ile ari ambayo anayonyesha. Unaona hata anavotembea. Kwa hiyo kweli naona kwamba kwa ule uelewa wake wa kuitumia simu anaitumia mm. vizuri. Mm. Tutarudi baadaye tutazungumza tena vizuri zaidi kuhusu hayo. Jaji Astro wewe unasemaje? Na mimi sipishan side sana na wenzangu mm. kwamba huyu Joseph kwa kweli amejitahidi ana mtandao wake wa pale mm. katika ngazi ya wilaya. Mm -hmm. Kwa hiyo anaamekili kwamba anaitumia simu kwa ajili ya biashara. Haya. Asante sana majaji wangu kwa hayo mawazo ambayo mmeyatoa kuhusiana na Joseph. Sasa ni wakati wa kumwangalia mshiriki namba moja. Tunasafiri kutoka Rukwa tunakwenda mpaka Mvua Mero Morogoro. Tunamwangalia mshiriki namba moja. Rukaju 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 Hello Mustafa Ndio Eh mimi mtangazaji wa Rukaju hapo mbele ya nyumba yako kuna nyumba ina matofali alafu kuna mnazi Eh sasa nyuma ya mnazi tena kuna migomba mingi mingi tu kwa haraka iwezekanavyo. Mm. Naenda kwenye hiyo migomba utakuta kuna ndoo nyekundu mbovu mbovu mm. kuna bahasha yako ya leo. Ukishamaliza utakachokisoma humo ndani ukikifanyia kazi alafu nipigie simu hii ndio namba yangu. Kio umelima shamba la mpunga ekari tano. Kila ekari ukavuna roba tano.
Jibu lake mipata milioni kumina moja na laki mbili na elufa hamsini. Aha. Sasa, hmm. mtataka utembe kwa pidi tena kuelekea shambani ukimaliza tu eneo lenye minazi unaanza kuingia eneo lenye mpunga linalolimwa mpunga mm, kwenye maji hapo ehe yanakuanzia maji tu hapo yanapoanzia mashamba yenye maji kuna bahasha yako nyingine imewekwa mitaa hiyo hapo inabidi uitafute uisome haya asante Mustafa. Salo shingapi super shingapi. Salo laki na tano super laki na kumi. Yuana inuna nenda kuzala bla. Ushe yokuuliza. Bado si auliza me ya mtere kama bega ni kwa nabo. Asante wa. Hmm. Tali ni shaura. Tayari amefanikiwa kupata ile bahasha ya pili na amefanya lile jukumu ambalo alitakiwa kulifanya lakini kwa bahati mbaya hana namba za simu za kuweza kumwambia kitaifa mambo yakoje sawa nyumbani yeah. kwako hakuna umeme yeah. simu yako unaichaji namna gani simu yangu unaichaji kwa kutumia malipo ambao wale waloweka umeme chaji keisha huwa na chaji kwa gharama ya shilingi 200 hii simu yako inakusaidiaje kama mkulima kwanza huwa nikitaji labda mfano mbolea nimefikia muda wa mbolea nampigia mm -hmm. mwenye duka la pembejeo labda sina fedha bwana wewe mimi nimekwama utanisaidiaje kuhusu hili vile vile simu inanisaidia kipindi labda cha mavuno fedha sina sawa mm -hmm. naongea na dalali kwa sababu zaidi tunatumia madalali mm -hmm. sawa bwana wewe kuna gunia mbili hapa uje uchukue basi anakuja huku kushambani anachukua na kukeshi basi anaondoka kwa zake hii mataarifa ambazo labda za kifamilia taarifa mbali mbali ambazo za habari labda yani labda kuna tukio limetokea huwa tunapiga na piga na simu hiyo simu ina faida zaidi kwa mimi mkulima katika kilimo changu kinisaidia kuna, kuna kuna matumizi mengine ya simu ambayo sijakusikia ukiyataja kwa sababu kwenye simu kuna mambo mengi sana hmm. inawezekana mambo mengine mimi sijayafikia hmm. eh kwa sababu kwenye simu uwezi kuyamaliza yote <laughs> <laughs> kuna kitu watu wana kuna mtu anamdai hela yako labda ana kutumia kwenye simu wewe hujatumia hiyo bado mimi bado sijatumia haya majaji wangu mmemwona Mustafa anasema kuna mambo mengi sana kwenye simu tuanze na judge direct hapa namuona Mustafa matumizi yake ya simu yanakuwa ni ya kawaida kabisa yani Mm. Yeah, na kwamba sio ni mahali ambapo anaweza kutumia japokuwa amenifurahisha kwanza mm. kwamba at least katika level ya wilaya mm. katika uh, wilaya ni pale mm. anao watu ambao wameza kumsaidia Asante narudi kwako jaji Astro uh, si tofautiani sana na jaji Derrick alafu leo leo mtofautiani sana leo ingawa sasa mimi na kupingana naye ni ile anayosema wa kawaida wala uka, kuna kitu ameongeza uh -huh. yeah. Sawa labda hajafikia kiwango kujua mtukuo na mtandao wa kitaifa mm -hmm. walao hiyo inaelekea kwa sababu kidogo anatoka pembezoni. Kwa kweli yuko juu kwa kiwango chake ila anatakiwa aruke juu zaidi. Aha. Sisi tunataka kwenye kilimo itamsaidiaje kumtoa? Mfano kupata kupata habari kutoka kwa maafisa gani? Kakwambia hiyo simu inampa taarifa kuhusu dawa. Una dawa ina gani sokoni shilingi ngapi? Yeah. Sio lazima kwa afisa gani, afisa gani mwenyewe hana duka la dawa. Unamuuza dawa hapa. <laughs> <laughs> Kakwambia bei za vitu na umemwona pale kawapigia wale watu kuuliza bei za vitu. Mm -hmm. Na kubaliana na wewe Dio. mtandao wake hujafika juu zaidi. Mm -hmm. Lakini alikoruka sikubaya. Sikubaya. Labda tusisikie kutoka kwa mtaalamu wetu. Alikoruka kubaya sikubaya. Kwa kujibu hilo moja kwa moja, yeah. alikoruka sikubaya. Ametumia simu yake ipasavyo. Ametumia kwa kiasi fulani. Mm -hmm. Sawa, angeweza akaitumia zaidi na wa, na waasa hasa wakulima wa wadogo wa wadogo. Tujifunze kutafuta taarifa. Kwamba kwa kutumia simu ile angeweza akapata bei zote zile anazotaka na taarifa nyingine mbali mbali. Haya, sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki mwingine. Tunasafiri tena na kwenda mkoa mwingine wa Arusha ni katika wilaya ya Karatu. Tunamwangalia mshiriki namba mbili. Rukajo. Hello. 
Tayari asubuhi. Safi mambo. Tayari. Eh sasa eh hey. uelekee eneo la Lambo. Eh hey, hapo ukifika maeneo hayo umo kwenye maeneo ambayo udongo umevunjika vunjika utakuta bahasha yako ya leo. Aha. Mm. Sawa sawa. Haya, kazi imeanza kama hivyo. Tayari shiriki wetu namba 2 tumeshampa kazi yake ya kuanzia kwa wiki hii. Hivi sasa hivi atakuwa huko njiani anatimua vumbi kuelekea hapo mahali ambapo nimemuelekeza atakuta bahasha yake ya kwanza. Baadaye tutaona ni nini kitaendelea. Basi amekimbia, amepita njia ya nyuma hata kamera zetu hazijamuona kapita njia gani. Umemkimbiza na gari wangu tayari keshafika pale atafuta bahasha yake. Ruka jo. Mwaka wako umefika kijana wako panikisha mipango yote ya maana. Mjasiri ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka jo. Kuzembe pambana. Manadhi elimu maisha bora. Ruka jo wadia tu nyingine. Ruka jo na Fema TV talk show nyingine. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nikinge na maradhi. Hello. Eh, nimefuata maelekezo. Jibu lake nimepata milioni tatu laki saba na watu hamsini. Sasa hapo hapa maeneo ya Lambo hapo. Sawa. Kuna mti mmoja ambao watu wao wanapenda kwenda kupumzika, kuna mawe mawe. Uende hapo utakuta bahasha nyingine. Sawa sawa. Hello. <laughs> Stina mbili. Stina mbili, stina mbili. Kwa gunia. Kwa gunia eh. Aha. Eh. Sawa, hiyo ni kwa soko gani? Soko la karatu. Ni wilayani. Wilayani eh. Ehe, na hiyo nyingine? Hiyo nyingine nimejaribu kuwasiliana nao lakini namba zao hazipatikani. Eh, bahasha yako ya tatu? Mm. Utaifata ukiwa upande huu huo wa Lambo. Mm. Utafata hayo magimbi we mpaka yanapoishia. Aha. Sawa sawa. Basha iko hapa bwana. Aha. Karibu kai. Una chaji wapi simu yako wewe? Hapo hapo madukani una watu ambao wana wanazo sola. Kwao wanafanya biashara ya kuchaji simu. Simu yako wewe unaitumia zaidi kwenye nini? Unapokuwa mbali kidogo na wasiliana na watu na mtu ambaye nimemwacha kwenye shughuli zangu labda kuanisaidia saidia kwa hiyo tunawasiliana kwamba leo hali iko hivi kinachotakiwa ni kipi kifanyike naweza nikafika pale nika, nikalipa hela cash kwa, kwa yule mwakala mm-hmm. kwa, kwa njia ya simu mm-hmm. na sasa pale yule mtu anayehusika ndio namuelekeza afuate pale kwa hiyo na yeye analipwa cash hapo matumizi gani mengine unayo ya simu kwanza asubuhi ah, inakuamsha ile saa moja unaweka alarm inakuamsha hiyo baadaye tena unaangalia time siguza kutembea na saa mimi na kidogo wewe na kushangaa. Alafu <laughs> tena shughuli nyingine tembeni na calculator. Mm. Natumia hizo kwa kupiga mahesabu. Safi kabisa. Zoezi lale umelionaje? Basha mwanzoni ile. Mm. <laughs> Iko sehemu mbaya kweli mpaka nikafukua udongo na nini. <laughs> Iko kazi kweli. <laughs> Sawa, sasa wewe unajua masharti yetu kwamba kamera itakufata kila mahali. Wewe umepokea simu ukatimka hata kamera hujaisubiri. Ilikuwaaje pale? nibidi ni waache kwa sababu mimi nafuata maelekezo yangu na kamera wanafanya kazi kwa upande wao mimi sipo kwa njia shughuli zao unaona hivi tukajuania tu wa nyingine tukajuna tema tv talk show nyingine yeah mnasemaje kuhusu rudiani matumizi ya simu na vigezo tulivyonavyo hapo nianze kwa judge mebo amejitahidi kwa swala zima la matumizi ya simu uh-huh. 
uh, sawa bado changamoto kubwa sana iko pale kwenye 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 kutafuta taarifa pia amekuwa amekuwa mbunifu naona kwa kiasi fulani kwamba hata zile huduma za pesa za mtandao anajua anaweza akaenda kwa wakala akamrushia hela kwenye simu yake okay. alafu akamwambia mtu aende akachukue ile hela pale kwa wakala mtu ambaye anaweza asiwe na simu lakini kwa sababu yeye kashamlipa ule wakala wa asi mtu anaweza akaenda kuchukua huo ni ubunifu pia anatumia Asante Jaji Direct tunakwenda kwa mstari sasa. Amejitahidi sana katika matumizi ya kawaida. Kajitahidi sana. <laughs> Kitu kingine pale huyu amemwambia dakika 15 subiri hmm. angeendelea kupiga kwa wengine. Kitendo cha kusubiri hata dakika 15 kinathibitisha huo kupoza kwake. Kwa maana kwamba <laughs> hana mtandao. <laughs> ha, na kushangaa na mshangaa kwa nini anasubiri dakika 15? Hana mtandao jibu ndio hilo, hana mtandao. Sawa sawa ni tatizo ambalo naona limejitokeza kwa wengi hmm. pengine mwishoni tutalizungumza vizuri. <laughs> kilomita kidogo pale pembeni tunamuona Aziza mshiriki huyo kutoka Monduli. Hello. Hello. Eh hey, sasa hapo ulipo? Eh ukivuka kile kimto cha kwanza kabisa kile e, upande wako wa kushoto hapo tizama kuna nyasi nyasi zingine zimeota ndefu kuna ngugu pale sasa kwenye mitaa yenye ngugu hapo hebu utakuta bahasha yako tumia simu yako kupata jibu hilo kisha mpigia simu mtangazaji wa ruka juu muombe jibu hilo jibu nilopata milioni moja laki tano haya sasa endelea kama unaelekea shambani vile vile ha. uvuke kimto cha pili tafuta hapo kwenye mti kuna bahasha nyingine haya wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya mana mjasili ya mali kijano sichoke kazana pambana buka juhu huzembe manathi elimu maisha boba betu nae uza nishingye sabini na tanu gunia kwa beye soko kubwa la kitaifa sija jebe yao nishingapi umepiga simu kujua iyo beye yao unaijua we mwenyewe kwa hiyo bei mimi mimi ndo najua leo uza hivyo. Wewe ndo unajua? Eh, bei ndo uza. Lakini lakini maelekezo yanasema upige simu. Ah, kwa hiyo nipige simu nimpigie mtu eh. Maelekezo ndivyo yanavyosema umpi upige simu kwa kutumia simu yako utafute bei. Aya aya. Tipo kwa sababu gule shingapi? Kavu. Acha ujaanja. Sasa bila tano wewe. Aya. Hello. Eh nishaongea na mtu wa kijijini kwetu eh. Eh eh. Ah mimi mpisi na mbebe lakini kwa kijijini shilingi 70. Eh eh. Na hiyo nyingine ya soko la taifa? Soko la taifa mimi sasa na nsi nime usina na mada tu juu juu sana. Sawa. Sasa? Mm. Endelea tufuata hiyo njia kwenye migomba. Basi yako utaikuta njia yake. Azizi. Mm. Basi yako nyingine nayo mimi hapa. <laughs> Ninapofahamu maeneo unayokaa hakuna umeme. Wewe simu yako una chaji vipi? Kwa majirani siku na umeme. Acha jebe ile dukani simu yako. Hii simu yako wewe unaitumia kwa matumizi gani? Nikaliba na shida na kitu kama vile labda mbolea au nini. Labda mtu yuko mjini. Nikampigia simu ambayo asileta mbolea baki kilo 20. Mm-hmm. Tawaje kupa ile nyumbani mm-hmm. pia imenisaidia inanisaidia. Mm-hmm. Hivyo tu basi. Au sengine labda huko na nini nataka labda kazi labda nataka kushambani baka unangolea na watu labda yule mtu labda sengine ana simu bwana namjia shambani kesho niko mshambani bi nisaidie tumuolee basi wanakuja eh yeah. kuja hamna simu kabisa na wafuata na ufanyaje ningefuata ningefuata na mguu pia mimi naona kutumia simu ni vizuri sana maana unampata mtu kwa haraka kama walikuwa bwana shauriza kuna nataka kufanya unaweza ukapumzi ukakaa ukampita mtu simu kisha ukutana na shambani ukajiwadia tu nyingine ukaji unasema tv talk show nyingine Aziza amenifurahisha kwa kitu kimoja kikubwa zaidi. Mm-hmm. kwamba anapotaka labda watu waje kumsaidia kumlimia shambani. Mm-hmm. Anawapigia simu badala ya yeye kwenda kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hiyo imenifurahisha. Lakini u 
um, matumizi yake ya simu naona yamekuwa tena ya kiwango cha chini zaidi ya kawaida mm -hmm. mtandao unaonekana mtandao wake ni finyu yeye mahusiano sa, sana sana ni katika mazungumzo ya kawaida kakwambia na kukutana na viongozi yani kapoza mm -hmm. hana mtandao kabisa anasema mimi hao watu wajuu juu sana siwasiliani nao mm -hmm. unapaswa ujue paka juu kabisa kule soko linakoishia bei iko kiasi gani ili ujue wewe unaanzia na kiasi gani sasa ni nafasi ya kumwangalia mshiriki mwingine mmoja aliyebaki yeye anaitwa Tatu anatoka Kilosa Ruka jo Halo? Kirekesha mbani kwako, kuna njia moja inapita mtoni. E, kwenye njia panda hapo, kushoto kuna muembe, kwenye mchungwa wapili ndo kuna bahasha yako. Aa. Ambayo itakuambia kazi ya leo. Aya. Hey, <laughs> Tafuta bei ya leo ya zao la nyanya chungu wilayani Kilosa na bei ya zao hilo katika soko kubwa la kitaifa. Hello. Hello, unaongea na Kilolo Zombo? Hey, Safi, ni kuwa naulizia bei ya nyenye chungu safi kiloba sushi ngapi? Sasa hivi hapa mama, sasa sina tano. Aa. Anapigia uyo, kwa jatuone sasa. Hello? Nimempigia simu mdalali wangu, wakantajia bei safi kiloba sasa sina tano. Na hilo soko la taifa? Mm. Aya, nguja basi nani? Halo? Halo? E, ni mijitahidi kumtafuta mtu wa ilayani ya patikani. Ya patikani? E. Aya, sasa? Mm. Uweleke shambalako la mahindi na maharagi. E. E, utakuta bahasha ya tatu. <laughs> Uliko uja niona? Sio simejificha hapo kwa sababu yako. Habari ya mchaka mchaka. Mm, safi. Salama. Mm. Sasa hebu nione simu yako kwanza. Umeshakaa nayo muda kidogo. Ina muda kidogo. Umeizoea? Kweli sijazoea. Kwa hiyo hesabu zangu umefanyaje sasa huko? Mm. Hesabu hizo bwana nimepiga lugha kutumia kichwa. Sasa sio kama nimepata, sio yeah. nimekosa. Ukutumia huko? Sijatumia kwa sababu sielewi hata jinsi ambavyo kuna nisi. Yaani kutumia hii simu kuhusu masuala ya hesabu. Hapo hmm. ukikuandika bado sielewa. Sielewa eh? Hmm. Ukiwa unataka kuichaji hii unachajia wapi? Eh naenda hmm. napeleka kwa mtu hmm. ananichajia. Anakuchajia? Yeye yeah, ana umeme? Ah, wanatumia betri ya gari wengine jeneleta. Simu yako unaitumia kwa matumizi gani wewe? Kumpigia mtu. Mhm. Mm Message. Mhm. Mm Ndongine nakula kidogo burudani yani mziki. Nakula burudani. Eh eh. Amchukua kama vile mwanangu kase. Uh -huh. Nampiga picha basi sura yake inakuwa inakuwa iko umo nayo na mm -hmm. katika biashara yako ya kilimo yeah. unaitumiaje simu yako kama mfano leo inachuma mm. basi inakuwa na chuma alafu na mtaarifu dalali mwingine iko hapo ki, hapo Ulaya kijiji jirani hapo basi akishauza ananiuliza ni kutumie kwenye Mpesa au ni kuletee chat wewe unachagua gaipi zaidi ah mimi napenda zaidi kwenye chat kwa sababu unakuwa najua nimekata shilingi ngapi mm. na shilingi ngapi imebaki Aha. Lakini umesha kupokea kwa simu, hela? Kwa simu, kwa sababu tulikuwa, tulikuwa kama watatu hivi. Hmm. Hela hili likuwa inatumwa yote. Semu, ya sana kuta mtu kama mina heza nkazulumika. Matumizi mengine? Ah, mi nduwa yu wayo. Mengine siyaji, usama swala mengine mbona misipu na yu. Kupigia bie, nani hivi, ya sabu, unguye simu, hmm. kweli badu. 
Aya, huko Ulaya huko kwa kina tatu ni kijiji cha jirani. Mnasemaje kuhusu tatu jamani? Nianze na jaji Mebu. Mtandao ule anao lakini vile vile hajui jinsi ya kutumia. Pengine anaitumia ipasavyo kusikiliza mziki, kupiga kupiga picha mwanae, lakini haitumii ipasavyo kwenye kilimo inamfanyaje? Ina Unaona? Kwenye pesa za mtandao, tena amepewa kabisa uchaguzi na anayemlipa. Kuna faida nyingine kubwa zaidi anaweza kazipata. Haya, tutarudi kwenye ile jaji Derek. Ya, kama jaji mwanzangu alivyosema natumaini kweli kwamba hata mimi tatu hajanifurahisha. Pale nafikiri uh, ambapo amempigia mtu mmoja kuhusu bei ya mazao unaona kama jaji mwanzangu alivyosema hapo ndipo vijana wengi wa kulima wanapolaliwa. Hmm. Kwa sababu unamuulizia mtu mmoja na huyo huyo information hiyo habari unopewa Una, unaifanyia kazi hiyo hiyo mm -hmm. lakini angewapigia kama watu wawili wa tatu angeweza kufananisha tunaendelea na huku analizika mna mimi ndio sijui yani ndio hivyo mimi nasikiliza simu ya, kwa majili ya mawasiliano na vile vile mziki tu kwa ajili ya mtoto wake lakini hii simu yake haijaka kibiashara kabisa haya asante sana majaji wangu sasa tukiwa tayari tumekwisha waona washiriki wote sita ni muda sasa wa kuapa nafasi majaji wangu wapige pige hesabu zao waweke mambo yao sawa lakini katika kipindi hiki ambacho mimi nawapa nafasi hiyo wewe nakupa nafasi ya kumwangalia bwana Ishi unajua lazizi wewe maneno yako yananipa raha ehe umesema hilo hilo shamba la bodeni limefanya kitu gani ehe Ah ah. Eh. Ah ngoja 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 nitakupigia lazizi. Nitakupigia. Kuna majirani wamekuja hapa nataka niongee nao kwanza. Eh. <laughs> Jamani majirani hebu tuulizane. Kuwa na simu ya mkononi raha sio raha. Eh, hey, raha. Unajua kaka simu sikaone kadogo kana mambo mengi sana. Kwa mfano mimi nikitaka kujua bei ya mazao sokoni inaendaje. Na naandika tu ujumbe mfupi inakuwaje najua bei ya mazao sokoni inakuwaje. Giza likiingia nikitaka kwenda simu mbalimbali natumia simu kama tochi. Na vile vile naweza kutumia kaka simu kupiga picha kwenye mazao yale ushambuliwa na wadudu, halafu namtumia bibi shamba au bwana shamba kunipa ushauri. Eh. Hey. <laughs> na kaka simu vile vile naweza kutumia kama kikokotozi. Yaani naweza kukokotoa hesabu mbalimbali, kujumulisha, kutoa, kuzidisha, kugawanya na hii Idan, inanisaidia mimi kujua je katika msimu huu nimepata faida au nimepata hasara nikipata faida huwa na furai sana <laughs> lakini nikipata hasara ninanuna siku nzima eh yeah, inauma ukipata hasara huwa ununi eh yeah, lazima ununi na kaka simu haka naweza nikatuma pesa au nikapokea pesa na wakati mwingine kama nikiwa nimechoka kama hivi naweza nikaweka kama mziki laini kana niburudisha unataka na wewe nikuwekee kama mziki eh? <laughs> ah, ah. nani tena eh? lazizi asali wa moyo wangu amenipigia si nimwambia nitampigia ameona nimechelewa ngoja ngoja Nita, ngoja niongee naye kwanza eh hey. tulizo la moyo wangu eh ah nilikuwa naongea na wajirani hapa lakini tumeshamalizana sasa na nakwambia leo nina, nina dakika arobaini za bure Nataka niongee na wewe la Azizi mpaka simu iisha charge. Ulikuwa unasema lile shamba la bondeli linafanya kitu gani? Ana majaji wangu mliweza kumuona bwana Aisha kidogo mkamfaidi? Ehe, na hesabu zenu mmemaliza. Safi kabisa. Sasa kitu kinachofuata nataka nijue kila mmoja wa hao washiriki mmempa alama ngapi? Jaji Astro. Mimi usta nimempa alama tano alikuwa wa kawaida kwa wastani kabisa yeah. wa katika swala zima la matumizi ya simu mhm mm paka anaenda kuuliza simu ya babake mdogo kwa kukimbia mhm mm haya yeah. hiyo ni sababu yako ya kumpa alama tano jaji derek wewe umempa alama ngapi tano tano kama mlikuwa pamoja hivi sababu zako wewe ni nini anaonekana kwamba hana ule mtandao wa wadau mm -hmm. ambacho kilikuwa ni kitu cha muhimu kweli mm -hmm. katika biashara ya kilimo katika eneo lake ili kuweza kufanikiwa. Sasa uh -huh. hilo bahati mbaya yamekuwa hana. Hana. Mm -hmm. Haya labda jaji mgeni atakuwa na mawazo tofauti. Tusikie wewe umempa ngapi usta? 
Sita. Sita. Wewe umemwongezea moja kutoka kwenye hizi. Nimemwongezea. Imetokana na nini hiyo? Nimemwongezea moja kwa sababu moja tu kubwa kwamba angalau ameonyesha kwamba anauelewa kwamba kuna mtu ambaye naweza nikamuuliza. Sasa. Sa. Mm. Asante basi hizi alama za Yusta ziondoke ili tuweze kupata haki ambayo mmempa Joseph. Nianze na wewe huku tulikoishia jaji wetu mgeni saba. saba. Kwa nini umempa alama saba? Nimempa alama saba kwa sababu angalau ameonyesha uelewa wa jinsi gani anaweza katumia simu yake ili kuweza kufanya vizuri kilimo chake. Haya, jaji Derek wewe umempa Joseph alama ngapi? Mimi nimempa saba. Umempa saba na wewe. Sao, sao. Mle, mle mle. Na wewe saba zako ni kwa sababu ipi? Saba, kwa kweli Joseph kwa kiasi kikubwa ameonyesha tofauti wengi kweli matumizi yao ya, ni ya kawaida sana mm. lakini yeye mbali na, na soko anatumia pia kujua bei kwa hiyo hiyo kidogo mimi nimefurahisha sana furaisha yeah, sana yeah. haya judge astro wewe saba simu hii kama alivyosema judge Derek anaitumia kwa biashara muda ta, na kalenda anasema anaangalia tarehe mm. na anajua kwamba inatumika katika swala zima la matumizi ya pesa m pesa ingawa japo yeye anaitumia kwa hiyo mimi nilimwona ana uelewa mpana katika swala zima la matumizi ya simu na alitumia kwa mimi alinifurahisha. Asante sana. Zinaondoka alama za Joseph sasa. Tuangalie alama za Mustafa. Nianze na wewe Judge Derek. Sita. Alama sita umempatia Mustafa. Mm -hmm. Kwa sababu zipi? Utumiaji wake ni wa kawaida sana. Mle mle ndani. Uh -huh. Unaweza ukajua uh, bei ya mazao, unaweza ukajua hali ya hewa. Unaweza uh hivyo -huh. ndio vitu ambavyo tulikuwa tunavitafuta mbali na matumizi tu ya kawaida. Ya kawaida. Yeah. Asante sana Judge Astro wewe umempa Mustafa alama ngapi? Kambani ya huyu. Nimemwongezea mm. moja. <laughs> Nye, kwa sababu alitumia hiyo simu kama calculator na alitumia kwa mawasiliano anao mtandao pamoja na kwamba hujaunganishwa kitaifa lakini katika eneo lake anao mtandao kwa hiyo nikaona ni mkabizi hizo saba kwa leo hizo hizo <laughs> haya jaji wetu mwaliko leo wewe umempatia Mustafa la mangapi mimi kwa kweli Mustafa leo nimempatia mpa tano wewe umeshuka zaidi ya wenzako hakuweza kunishawishi kwamba ana, anaweza katumia ile simu hmm vizuri zaidi vipi hasa kwa kuendeleza kilimo chake Naam. anaweza lakini anahitaji kufika kufika mbali kuruka juu zaidi aha sawa na kuruka juu ndo kazi tunayoifanya hapa <laughs> kwa hivyo turuke tena kwa mwingine tuone tutafika yeah. wapi na yeye lauriani lauriani nampa sita sababu kwanza uh, anajua matumizi mengi kama saa kwa kuangalia mm. muda mm. na vitu vya namna hiyo lakini hayo ni matumizi ya kawaida sana mm. yeah kitu ambacho alikuwa anaangalia of course matumizi gani ambayo anafanya yatasaidia kuleta tija mm. katika kilimo yeah. ambayo ni biashara yake kubwa. Kwa hiyo naona hajui kuitumia simu yake kuongeza tija katika biashara ambayo Sasa, ambayo... Sasa tusikie ya kwa kwa wao umempa ngapi? <laughs> Tano. Matumizi yake anayojua ni ya kawaida kabisa. Calculator ndio lakini pia alise, alimpigia simu huo mtandao wako mjini unaonekana ufu kwa sababu alipokosa kupatikana biashara ilikaishia hapo hapo. <laughs> <laughs> Haya, <laughs> jaji wetu mwaliko hapa wewe umempatia Laureani alama ngapi? Okay. Wow. Mimi kwa kweli Laureani nimempatia alama saba. Anafahamu kuhusu pesa za mtandao, anafahamu kuhusu matumizi ya muda, kalkuleta, alam ambayo hamna hata mtu mmoja ambaye kwa kweli amesema kitu hicho. Yeah. Na amesema kabisa inamuamsha asubuhi, kuwai, shambani au vipi unaona? Na inaweza ikanikumbusha angalau kuwasiliana na watu fulani. Kwa hiyo angalau credit kidogo. Aha. Tumnimemwezea. Sasa mnyonge mnyongeni? Haki yake ndio. Aha, safi sana. Zinaondoka hizo alama pale. Halafu tuone alama za Aziza sasa. Nianze kwako, Jaji Mwalikwa. Aziza umempa alama ngapi? Nimempa alama 4. Alama 4. Eh eh. Aziza hajachangamka. Eh. Kwanza hakutafuta bei. Hmm. Lakini alivyoelekezwa tena kwamba nimekwambia upige simu mm -hmm. akapiga lakini hata jibu alilopewa hakuliamini mm -hmm. unaona alimwambia ah wewe acha ujanja unaona mm -hmm. kwa hata ule mtandao ulionao bado hauamini <laughs> kwa hiyo utengeneze mtandao uamini mm -hmm lakini uwe mpana zaidi ili hata kama huyu akitaka kukuchakachua basi hmm. kuna mwingine hapa wewe unamchakachua zaidi una mchaka... hey, Safi yani... sana <laughs> Asante sana Jaji Derek wewe unasemaje umempa alama ngapi Aziza amempa hmm. nne amemuuliza tu mtu mmoja unaona no. baada ya kumuuliza mtu mmoja alivyomwambia ile bei kwanza of course hakuta kuuliza unaona no. akakutajia tu moja kwa moja kwa maana ni kwamba hata kama kuna bei nzuri zaidi katika soko atakuwa atalaliwa Astro wewe umempa alama ngapi Aziza? Hizo hizo nne. Hizo hizo nne. Hizi hizi nne mnakubaliana sana katika hili. Ila ningependa kusikia sababu zako. Yaani kachoka kweli Aziza. Hata ukimwangalia usoni, hili zoezi la leo alionekana kabisa hana mvuto mita. Yaani ilikuwa mchosho mtupu. Haya, hizo ni alama za Aziza zinaondoka sasa 
tusafiri mpaka Morogoro tuone tatu mmempa alama ngapi. Nataka kuanza hapa. Ah, tatu kapata mbili kutoka kwako. Kabisa. Kwa sababu ya simu ni ya kucheza mziki na mwanaye pale nyumbani e. na kadhalika hana mtandao, mtandao wake ni finyu. E. Kwa kweli ile simu kwa kweli sio chombo kwake kumsaidia katika kufanya biashara. Maki hata calculator. E. Alikuwa hawezi kutumia. Haya. Jaji Jaji Dele kinasema amembania au amempa ngapi? Mimi nimemtoa kwa kwa nne. Umemtoa kwa nne. Nimemrusha, nimemrusha juu kwa kweli. <laughs> sababu zako ni nini? Kwa sababu hajui kwa kweli matumizi ya simu ya ambayo anaweza kalita tofauti katika biashara yake anofanya. <laughs> Kitu kimoja tu ambacho mimi kimenivutia kwake. Unaona? Mm. Ni ile tu hamasa. Asante Jaji tu mgeni wewe umempa tatu alama ngapi? Kwa kweli tatu nimempa alama tatu nimempa tu kwa sababu moja kubwa nimemuongeza angalau kidogo kwamba angalau anakubali kwamba hajui hilo tu angalau kwamba anakubali kwamba hii simu mimi sijui kuna nini humo ndani sawa kwa hiyo anapaswa aifahamu simu yake ina nini itamsaidiaje yani an, anaambiwa hebu chagua nikupeje hizi hela kwa hiyo anasaidiwa kufikiri lakini bado hataki kubadilika tuna yeah. anapaswa abadilike sawa sawa mm. haya basi alama za tatu zinaondoka pale bila shaka tumemaliza kuwapa haki yao wote wa shiriki sita sasa ninataka nirudi kwenu majaji wangu nataka nianze na wewe jaji wetu mtaalamu mara kwa mara nimekusikia ukisema ni ya kawaida ni vitu gani vya ziada ambavyo ulikuwa unataka kuvizungumza kwamba washiriki wanavikosa sawa sawa e cha kwanza kabisa kikubwa ambacho nasikitika sijakisikia hata kwa mshiriki mmoja mm. ni kwamba kutumia simu yake ya mkononi kupata taarifa za kitaalamu. Mm -hmm. Na kwa kuanzia tu anaweza akaanzia kwa maafisa kilimo wake. Anaweza akapiga simu, leo nimeona shambani kwangu kuna kitu fulani. Hivi inakuwaje? Anaweza akampa maelekezo. Sa, sa. Lakini vile vile simu yake anaweza akaitumia kwa ajili ya kupata taarifa za bei sio tu kwa kupiga wa, kwa watu mm. lakini kuna makampuni ya simu ambayo yamefika yame, yame mbele zaidi yameshaziweka zile taarifa ziko kwenye simu hizo zote ukiwa mteja wa simu na unatumia zile huduma mm. basi unapata unapata nafasi ya kupata zile huduma ambazo zitakusaidia na hii ni kwa simu ni kwa simu ya aina yoyote tu unaweza kupata hivi vitu vya kwa simu ya aina yoyote tu huhitaji kuwa na simu ya bei mbaya mm. simu ya bei ya chini kabisa hizi za 1030 hata za 1015 ili mradi ni simu ina namba eh. inatuma message inapokea message Bas. na inapiga unapata hizo huduma zote mtazamaji hilo ni darasa kubwa sana mimi hapa nilikuwa nimetulia nasikiliza nilikuwa najifunza bila shaka hata wewe umejifunza kutokana na hilo nikirudi kwa majaji wangu wa kudumu mna lipi la kuongezea labda kushindilia shindilia kidogo kujazia nianze na wewe jaji Derek mimi naona zoezi la leo limeonyesha hitaji kubwa sana ambalo ulipo kwa wakulima wadogo wadogo kwa hiyo wawe watundu, wawe wabunifu, wachokoze mm. e, kwa sababu hii ni kwa ajili yao mwisho wa siku. Napenda sana swala la utundu, ubunifu na uchokozi. Mm. Wewe una kipi cha kufungia Jaji Astro? Yaani mimi leo nimegundua kwamba wakulima wote kumbe matajiri. Wameshika utajiri mfukoni kwao. Ile simu ni utajiri tosha kwa sababu tayari umempa taarifa, tayari umempa kuunganisha mm -hmm. pamoja na taarifa za kitaalamu lakini vile vile na masoko mm -hmm. na vile vile na majibu ya matatizo ya changamoto wanazokutana nazo kama wakulima. Kwa hiyo Tangia leo uache kubipu bipu au kumpigia mziki tu mtoto <laughs> kazana utajirike kazana utajirike hivyo ndivyo tunavomaliza mimi na majaji wangu hapa studio asanteni sana na washukuru basi mtazamaji ni muda wa kumkaribisha dada bahati kwa sababu huu ni muda wa kujua nani amesimama wapi katika jaribio hili la leo lakini pia na yale mambo ya mazawadi yetu eh? na mimi huwa nakumbusha kumbusha dada bahati usinisahau basi <laughs> Asante Amabilis kwa kweli mambo yanazidi kupamba moto ndani ya Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Na mi bila hiana basi naenda moja kwa moja kukusomea alama zilizotolewa na majaji leo hii kutoka jaribio la tano. Eh? kama ulivyoona wewe mwenyewe. Tuanze basi na mshiriki namba tano. Si mwingine ni Yusta. Yeye wiki hii katika jaribio hili amepata pointi 16. Joseph mshiriki namba sita. yeye amepata pointi moja. Mustafa mshiriki namba moja, yeye amepata pointi 18 katika jaribio hili. Mshiriki namba mbili, Laurian amepata pointi 18. Aziza mshiriki namba tatu katika jaribio hili amepata pointi 12 na tatu mshiriki namba nne, yeye katika jaribio hili amenyakuwa pointi 
tisa huo ndo msimamo kutoka kwa majaji wiki hii katika jaribio hilo la tano. Tukirejea basi kwa swali la wiki iliyopita ambapo nilikuuliza kwa nini ni muhimu kwa wakulima kujiunga na vyama vya kuweka na kukopa kama vikoba, sako na vinginevyo. Asanteni sana jamani wapenzi watazamaji na wapenda. Yaani na wapenda kwa sababu mnatoa majibu mazuri, mazuri mno mpaka inatuia shida sasa kuweza kujua nani abahatike ama nani asibahatike. Wengi mmejibu vizuri asanteni sana. Tuna furahi kwa sababu mnaangalia kipindi na mnaangalia haswa ujumbe ambao tunawaelimisha nyinyi watazamaji asanteni sana. Basi si unajua lazima wabahatike watatu tu. Eh? Si mwingine ambaye amebahatika ni huyu hapa anasema anaitwa Margaret H. Shelukindo wa Lushoto Tanga. Anasema faida ni kwamba wakulima watapata mikopo, watapata elimu ya ujasiriamali na watapata uhakika wa usalama wa fedha zao aidha kwa njia ya kuhifadhi benki au nyinginezo uliyebahatika namba moja si mwingine ndio wewe Margaret H Shelukindo wa Lushoto Tanga wa pili aliyebahatika wiki hii si mwingine ni Joy Queen Kibona kutoka Mbeya na watatu huyu hapa anaitwa Sara akusema Sara nani lakini anatoka Ruangwa Lindi nyote nyie tutawasiliana ili tuweze kujua ni jinsi gani basi tunaweza tukawatumia zawadi zenu eh haya kalamu na karatasi nadhani umeshashika swali letu la wiki hii linaenda kama ifuatavyo kwa nini simu ya mkononi ni zana muhimu kwa mkulima? Swali linasema, kwa nini simu ya mkononi ni zana muhimu kwa mkulima? Hilo ndio swali letu la wiki hii na utaratibu ni ule ule unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika jibu lako kwenda namba moja tano, sita, sita, tano. lakini pia kupiga kura eh, usisahau unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika namba ya mshiriki kama ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini kama unahoja duku duku na otakende mwezo zote zile unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika hoja yako kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. hapa ndio nyumba ya mazawadi niisha kueleza unaangalia t-shirt nzuri sana eh t-shirt kama hii unamwachia nani eh eh bonga top pia mpaka kwa wanaume t-shirt mifuko ta nzuri eh kutoka sani mani yani <laughs> kede kede wewe tu na kujibu swali kuna la ziada ruka ju Asante sana dada bahati kwa mazawadi hayo. Wewe mtazamaji ambaye hukubahatika leo pengine unaweza kubahatika siku nyingine usiache, usikate tamaa. Naam. Kama kawaida yangu, nina vitu vitatu ambavyo nataka kukwambia kwamba nimejifunza leo ili na wewe uvichukue. Cha kwanza kabisa, simu ya mkononi ina fursa kubwa sana. Ina fursa nyingi zaidi kwa mkulima kuliko ambavyo wewe unaweza kudhani. Kuna vitu vingi sana ambavyo simu inaweza ikampatia mkulima na kubadilisha kabisa kilimo chake kama tulivyoona majaji wakitoa maoni pale. Kitu kingine ambacho pia nimekiandika hapa bila mtandao utaingizwa mjini na unaweza ukaachwa nyuma. Kwa hiyo siku zote jitahidi upanue mtandao wako kama ukimkosa mtu mmoja wa kukupa msaada basi unaweza ukaenda kwa mtu mwingine ambaye ni mbadala. Unavyokuwa nao wengi zaidi ndivyo unavyoweza kupata msaada kwa urahisi zaidi. Kitu kingine ambacho napenda pia kuhusisitiza ni pointi ya mwisho kwa wiki hii. Simu ya mkononi ni zana ya kilimo. Kama lilivyo jembe, kama lilivyo treta. Hivyo ndivyo ninavyomaliza wiki hii, lakini nikusihi wewe ambaye unaangalia kipindi ukiburudika na kujifunza uendelee kuangalia kwa sababu wiki ijayo bado tunaruka juu. Acha kumalizia namba, zaidi hapo muongeze hapo tena. Ah, basi mimi nikatisha sijalizika na wewe. Hajalizika naye. Ah, kulizika naye tu na kwa akamtolea nje. Oh. Ruka ju Mwaka wako umepiga kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana Mjasiri ya mali kijana usichoke kazana papana ruka ju Uzembe papana manadhi papana elimu maisha bora Ruka ju wadi ya tu nyingine ruka ju na Fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi Chuka buka 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 buka